രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും പിന്നെ കുറച്ച് കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസും ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പക്ഷേ ഓടിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആർ ആർ ത്രീ ടെൺ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആർ ആർ ത്രീ ടെൺ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലുള്ള എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഈ വണ്ടിക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പാച്ചി ആർ ആർ ത്രീ ടെൺ ആണ് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ആർ ആർ ത്രീ ടെൺ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ ആർ ത്രീ ടെൺ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കിയെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും അതിന് വരുത്തിയിട്ടില്ല വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണ് പിന്നെ ഈ ബാറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നേരത്തെ ഈ ബാറിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റബ്ബർ ബീഡിങ് ആണ് ഈ വിൻഷീൽഡിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റബ്ബർ ബീഡിങ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ റബ്ബർ ബീഡിങ് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിൻ റോളർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെയിൻ റോളർ നല്ല ഹാർഡായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചെയിനിൻ്റെ അടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണ് അത് റേസ് ട്യൂൺഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണ് റേസ് അസിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് അത്യാവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കോണറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നല്ലൊരു വേഗതയിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കോണർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഗിയർ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺ ചെയ്ത് കോണർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ എ ബി എസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് പെറ്റൽ ഡിസ്ക് ആണ് പെറ്റൽ ഡിസ്കിൽ എന്താണ് പെറ്റൽ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഇതിൻ്റെ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഒരു റേസ് ട്യൂൺഡ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് അത്ര സോഫ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ അത്ര ഹാർഡ് സസ്പെൻഷനും അല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ കളറും ഈ ഒരു ഫോർക്കും പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫെയറിങ്ങിലുള്ള ഈ ഒരു വെൻഡൊക്കെ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെയാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ കാലിലേക്കൊന്നും ഒരു രീതിയിലും ഹീറ്റ് വരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിലൂടെയാണ് ഓടിച്ചു വന്നത് പക്ഷെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കാനും പറ്റി ഒട്ടും തന്നെ ഹീറ്റ് എനിക്ക് കാലിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ഫീൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ഫീലേ ഇല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സി സി ഡി ഒ എച്ച് സി റിവേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് എൻജിൻ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എൻജിൻ സ്ട്രേറ്റ് അല്ല ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്വിങ് ആമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിങ് ആമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോണറിങ്ങിലൊക്കെ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ടി വി എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ടെക്നോളജിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഫ്രെയിം ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വണ്ടി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്രാക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് സ്പെക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് കാലം നിലത്ത് കുത്തി തന്നെ 
ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹസാർഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ലാപ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ട്രാക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാപ് ടൈമർ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ സെറ്റിൽ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാപ് ടൈമർ വരും പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ചിൽ പിടിച്ചാൽ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നോർമലി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കാണാം ആർ പി എം കാണാം പിന്നെ ടൈം ട്രിപ്പ് വൺ ട്രിപ്പ് ടു ഓഡോ റീഡിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടും മൈലേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഇത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തായി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ടയർ വരുന്നത് മിഷ്ലീൻ്റെ പൈലറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടയറാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഡോമിനാറിലും അതേ ടയർ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈലറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ടയർ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ടയർ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വെറ്റ് ഗ്രിപ്പ് മാത്രം എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആ ടയർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആയി ലോങ് റണ്ണിൽ വെറ്റ് ഗ്രിപ്പ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനില്ല ഇപ്പം മെക്സിലാറിൻ്റെ ആണേലും പെർളിയുടെ ആണേലും അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മെക്സിലാറും പിറളിയും തരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് മിഷ്ലീനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ മിഷ്ലീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗ്രിപ്പും ഉണ്ട് അതുപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ടയർ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും സെയിം ടയർ തന്നെയാണ് അപ്പാച്ചിക്കും വരുന്നത് ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിച്ച് വന്നത് നല്ല ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആളും അത്യാവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റുള്ള ആളും ആയതുകൊണ്ടാവാം പക്ഷേ അതൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കുറേ നേരം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാഫിക്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഓടിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏത് വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്താലും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ വണ്ടി ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആർ ആർ തീയേറ്ററിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഓൾഡർ മോഡൽ ഓടിച്ച സമയത്ത് ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരം ആർ പി എമ്മിൽ താഴെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നറിയത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ്രേഷനും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിന് ഒരു ലീനിയർ പവർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു ക്യുക്ക് പവർ ഡെലിവറി തരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പനി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബ്രീത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ശബ്ദവും പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്ത് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നോർമലി ഈ
എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് നോക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും നമുക്ക് പൈലറ്റ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഈ ടയർ ഡൊമിനാറിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും കംഫോർട്ട് എനിക്ക് ആർ ആർ ത്രീ ടേണിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ കോണറിങ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളവ് കത്യാവശ്യം നമ്മൾ വളച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോർമലി എനിക്ക് ഡൊമിനാറിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ഈ ടയർ ഇതിന് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും റിയർ ബ്രേക്കും രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചാടിയപ്പോഴും ഒരു ക്യുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ വണ്ടി നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് തന്നെ നിന്നു ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് റിവ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് കാരണം എനിക്കും അത്ര ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കമ്പനി വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് നേരത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണേലും നേരത്തെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കംപ്ലയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോരായ്മകളെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടി വി എസ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റ് കളർ മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇല്ല ഫാൻഡം ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് അതായത് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ആണ് അത് നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ റെഡ് വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് പോലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കളർ ഒന്ന് കാണിച്ചേനെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഫാൻഡം ബ്ലാക്ക് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് പി എസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ മുപ്പത്തിനാല് പി എസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഏഴായിരം ആർ പി എം കഴിയുമ്പോൾ ബൈക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കും വണ്ടി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ എടുത്തെറിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയല്ല എൻ്റെ റൈഡിങ് കംഫേർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിററിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മിറർ അത്യാവശ്യം വൈഡ് മിററേഴ്സാണ് നമുക്ക് പുറകിലത്തെ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജാക്കറ്റും എല്ലാം ഇട്ട് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ തവണ അത് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് റബ് മാച്ച് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് നല്ലൊരു എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് പണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോസിനോട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് അരോചകമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ് നോട്ടല്ല നല്ലൊരു എക്സോസ് നോട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ആ എക്സോസ് നോട്ട് എടുത്തില്ല അത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം എക്സോസ് നോട്ട് കേൾപ്പിക്കാം നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈസിയോ അപ്ഡേറ്റിൽ അവർ കൊടുത്തതാണത് പഴയ വണ്ടിക്കും ഈസിയോ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ വണ്ടിക്കും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം അതിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നാലായിരം രൂപയും പിന്നെ അത് ഏകദേശം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് പഴയ വണ്ടിക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട് കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട്
കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു എക്സോസ്റ്റിനോട്ടാണ് പനി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇവിടെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് റിവ്യൂൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചേക്കാം ചായ കുടിച്ച് നല്ല ചുണക്കുട്ടനായിട്ട് അടുത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം രണ്ട് ചായ എടുത്തോ മാസം അപ്പൊ ചായ വന്നിട്ടുണ്ട് ചായയുടെ കൂടത്തിൽ സുഹിയൻ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചായയും സുഹിയനും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റിവ്യൂലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ വൈറ്റിലുള്ള ടി വി എസിന്റെ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റൈഡോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഇതേ നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് എനിക്ക് പനിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റേതായ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ്റെ ചെറിയ റിവ്യൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഗിയർ അപ്പിച്ചു സൈനിങ് ഓഫ്